안녕하세요 소라게 t v 입니다 지난 영상에서는 소라게 사육시 응급상황에 대해서 말씀을 드렸는데요 오늘은 주의사항에 대해서 말씀드리고자 합니다 버로우한 소라게입니다 소라게가 버로우를 한 이유는 크게 두 가지로 나뉩니다 첫 번째로 사육장소에 처음 들어가고 나서 적응을 위해 잠시 버로우를 하며 쉬는 것이고요 저는 이게 그냥 쉬는 게 아니고 그곳이 안전한지 숨어서 파악하는 기간이라고 판단됩니다 따라서 이때 꺼내고 만지게 되면 그곳이 안전하지 않다는 판단을 하게 돼서 활동을 꺼려하게 되는 것 같습니다 차라리 안정감을 충분히 주고 알아서 나오게 하는 것이 더 좋습니다 적응기간은 소라게마다 다르지만 처음 데려오면 평균 2주 정도는 벌어우 갔다가 나오는 것 같습니다 여러 차례 말씀드린 것처럼 탈피 중에 우리가 꺼내고 만지면 호르몬이 탈피 지연 상태로 바뀌기 때문에 그만큼 성장도 늦춰지고 스트레스가 심해질 것입니다 폐사의 가장 큰 원인은 스트레스니까요 그리고 이미 탈피가 진행 중인 경우에는 굴이 무너지게 되면서 다리가 부절되거나 휘어서 자라게 될 수도 있습니다 이외에도 탈피를 끝내고 탈피각을 먹고 있는 상태였다면 완전히 회복되기 전에 사람에게 발각된 것입니다 소라게에게 있어 우리는 천적의 대상이기도 합니다 그렇기 때문에 우리에게 발견된 시점 이후에는 탈피각을 줘도 먹지 않는 경우가 많습니다 몸이 회복되기도 전에 탈출에 집착하게 될수 있기 때문이죠 그래서 가급적이면 벌어우 했을 때는 건드리지 말고 스스로 올라올 때까지 기다리시는 것을 추천드립니다 물론 정말 못 기다리시겠다면 선택은 사육자분들의 몫입니다 하지만 그렇게 해서 탈피 중인 소라게가 다치게 되거나 혹은 잘 꺼냈어도 더 이상 탈피각을 먹지 않아 회복이 덜될수 있는데요 이렇게 되면 일정 기간 후에 폐사를 겪을 수 있다는 점을 미리 인지하고 계시는 게 좋을 것 같습니다 잠수를 위한 물그릇 배치입니다 딸기 소라게나 러그, 바이오 등의 해변종 소라게를 키우시는 분들은 물그릇을 크게 해서 잠수를 할수 있게 해주시곤 하는데요 문제는 이런 큰 물그릇들이 가끔 소라게 몸보다도 훨씬 높고 올라오는 경로가 가파른 경우가 많은 것입니다 저는 물그릇을 깊게 해준 지 시간이 좀 많이 지났습니다 그 사이 많은 시행착오를 겪었는데요 우선 결론부터 말씀드리자면 위험하기도 합니다 올라오는 길이 제대로 마련되어 있지 않는 상태라면 경로를 찾지 못하고 허우적대는 경우를 몇 차례 보게 되었습니다 따라서 소라게가 충분히 오르내릴 수 있는 계단이 필요합니다 물론 저처럼 계단을 제작하는 것은 귀찮기도 하고 어려울 수 있습니다 해구석이나 현무암 같은 돌을 구매하셔서 물그릇 안에 넣어주시고 소라게가 올라올 수 있는 길을 배치하는 방법도 있습니다 그런데 소라게가 발톱이나 다리가 여기저기 부절되어 있는 경우가 많습니다 거의 처음 데려와서 탈피를 하지 않은 소라게들이 그렇죠 업체에서 소라게를 데려올 때 그리고 보관할 때 과밀로 보관을 하다 보니 자기들끼리 부딪혀 가며 다리를 잃거나 부러지는 경우가 많습니다 따라서 이런 경우를 감안해서 중간에 새로운 친구를 데려왔을 때에는 일정 기간이라도 물그릇을 낮은 것을 배치해 주는 것이 좋습니다 결과적으로 완벽하게 오르내릴 수 있는 환경을 만들어 주기 어려운 상태라면 물그릇은 낮은 것을 추천드립니다 그리고 깊은 물그릇이 꼭 하고 싶으시다면 올라올 수 있는 환경을 제대로 갖춰 주시는 것이 좋습니다 사육장 높이입니다 많은 분들이 사육장의 높이를 꽤 낮게 사용하고 있습니다 그런데 바닥재를 기본 15cm 정도 깔아주고 유목 한 개만 배치해도 45cm 정도의 높이는 필요합니다 물론 소라게가 타이니급이나 소형 등급이면 아직은 더 낮아도 괜찮긴 합니다 그런데 품종에 따라서 소라게는 꽤나 빠르게 자라기도 하죠 인도 소라게나 바이오 소라게의 경우 약 2년 정도면 대형 정도의 크기까지 금방 자라기도 하는데요 이런 부분을 감안해서 사육장에 중복 투자를 하는 것보다는 처음부터 높이가 높은 사육장으로 한 번에 업그레이드 하시는 것을 추천드립니다 더 크면 사야겠다는 생각을 하실 수도 있습니다 그런데 소라게 사육장의 크기나 높이에 따른 환경이 소라게 건강에도 많은 영향을 줄것 같습니다 그렇기 때문에 더 크기 전에 좁은 환경 탓에 폐사를 맞이하게 될 수도 있다는 것이지요 사람도 넓고 높은 천장의 집이 더 공기가 좋게 느껴지는 것과 동일하게 생각하면 좋을 것 같습니다 야생에서 살던 동물이 조그만한 환경에 갇혀 있는 것이니까요 과습으로 인한 곰팡이 발생입니다 여러 영상들을 통해 몇 차례 말씀드렸던 내용입니다 그래서 주의사항으로 한번더 말씀드립니다 사육장의 습도 유지를 위해 계속해서 분무를 하시는 분들이 많습니다 바닥재에 따라 다르지만 전 아스펜 베딩이나 호주 모래 기준으로 말씀드리겠습니다 두 바닥재 모두 입자가 촘촘한 편입니다 
따라서 바닥재를 처음 깔아줄 때 습기가 이미 배어 있을 것입니다. 뚜껑을 항상 열어두는 상태면 몰라도 우린 뚜껑을 거의 닫고 사육을 하고 있죠. 뚜껑을 닫아놓긴 했어도 일정 시간이 지나면 바닥재의 겉면이 말라 있긴 할 것입니다. 그것을 목격하신 분들이 습도가 높아지게 해주기 위해 분무를 하시는데요. 겉면이 말라 있긴 해도 바로 밑에 층은 아직 젖어 있는 경우가 많습니다. 따라서 이런 경우라면 분무를 하지 않아도 됩니다. 쿨하게가 버로를 하고 싶으면 알아서 더 밑에 층까지 파고 들어가니까요. 그리고 약간이라도 젖은 상태를 유지시키고 싶으시다면 정말 가볍게 겉면에만 뿌리시고 밑으로 더 스며들기는 하지 않으셔야 합니다. 과습에서 가장 무서운 것은 곰팡이의 발생인데요. 곰팡이균은 소라기를 폐사로 이르게 할수 있으니 반드시 주의를 부탁드리겠습니다. 음식 급여 시 청소입니다. 음식을 며칠 동안 빼지 않고 넣어둬서 응해가 발생했다는 분이 자주 계십니다. 사육장의 환경은 냉장고와는 반대의 상황입니다. 고온 다습하기 때문이죠. 여름에 실내에서 김밥을 먹다 말고 놔두면 금방 상하게 됩니다. 소라기 사육장은 그것보다도 더한 환경이죠. 그래서 가급적이면 음식이 상하기 전에 꺼내주는 것을 추천드립니다. 품종에 따라 다르겠지만 이미 상해버린 음식은 소라게도 먹지 않습니다. 게다가 이렇게 되면 응애가 생기기에 가장 좋은 환경이 됩니다. 그리고 특히나 생먹이는 저녁에 주시고 바로 다음날 아침에 빼주셔야 합니다. 간혹 생먹이를 급여했다가 소라게가 들고 어딘가에 묻어둬서 썩는 경우도 있습니다. 그래서 특히 생먹이는 이쑤시개나 나무젓가락 같은 곳에 끼워서 들고 도망갈 수 없게 넣어주시는 것을 추천드립니다. 맹그로브 유목 배치입니다. 습도에 강한 맹그로브 유목을 대부분 사용할 것입니다. 그런데 맹그로브 유목마저도 물기가 닿는 부분은 검게 물들고 점점 썩게 됩니다. 물론 처음에 넣어줄 때는 문제가 없지만 시간이 지남에 따라 점점 그렇게 되고요. 그래서 많은 분들이 유목 밑에 편석을 깔아주시는데요. 개인적으로 편석은 조금 위험해 보이기도 합니다. 가끔 수라개가 유목에 거꾸로 매달려 있다가 떨어지게 되는 경우가 있기 때문입니다. 이렇게 되면 쇠리 깨지고 복부에 피해가 발생할 수 있습니다. 그래서 전 유목이 땅에 닿는 꼭지점별로 돌을 깔아주시는 것을 추천드립니다. 그렇게 되면 유목의 중심부 쪽에서는 떨어져도 바닥재와 만나기 때문에 아무래도 더 안전할 것입니다. 미니 사다리 사용입니다. 저도 처음에 사용했던 아이템입니다. 미니 울타리라는 이름으로 검색해서 구매를 했었는데요. 안타깝게도 이건 습도에 매우 약합니다. 딱 일주일만 넣어놔도 자세히 들여다보면 수많은 곰팡이가 피어있는 것을 보실 수 있습니다. 따라서 그냥 보면 많이 예뻐 보이지만 배치하지 않으시는 것을 추천드립니다. 실제로 이 사다리를 우리가 예상했던 것처럼 멋지게 타고 다니지는 않습니다. 그냥 거꾸로 밧줄을 타듯이 매달려서 이동하는 경우가 가끔 볼수 있는 정도입니다. 그래서 전 이것을 사용하는 것보다는 좀더 습도에 강한 다른 제품들을 찾아보시는 것으로 추천드립니다. 사육장 늘리기입니다. 소라기를 더 많이 키우고 싶지만 과미를 싫어하시는 경우면 사육장을 그냥 늘리시는 경우가 있습니다. 그런데 사육장 한 개를 관리해도 물그릇을 갈아주거나 정비를 하시는 게 생각보다 귀찮을 때도 있습니다. 그럼 사육장이 두 개라면 안 바쁜 날은 뭐할 수도 있겠지만 몸이 지치거나 힘들 때에는 계속 환수나 정비를 미루게 될수 있습니다. 그래서 저도 많이 원하고는 있지만 사육장 두 개를 상시 운영하는 것은 추천하지 않습니다. 대신 사육장의 개수가 두 개인 것은 추천드립니다. 격리 때문입니다. 소라기를 사육하시다 보면 쇠강탈이나 서열 싸움으로 우리의 바램과는 달리 싸움이 심해지는 경우가 간혹 있습니다. 그리고 이외에도 새로운 친구를 데려왔을 때 메인 사육장에 바로 넣어주시는 것보다는 격리실에 2주 이상 두고 탈피를 한번 시켜주시는 것이 좋습니다. 업체에 있다 온 경우 소라게는 탈피를 한참 동안 참고 있는 경우가 대부분입니다. 따라서 격리실에 넣어주고 그곳에 다른 친구가 없거나 적은 경우라면 바로 탈피에 들어갈 것입니다. 물론 격리실이라고는 하지만 이때만큼은 담수와 해수를 꼭 배치해 주시기 바랍니다. 그렇게 탈피를 마치고 나와서 정상 회복 상태이면 메인 사육장에 합사가 가능해집니다. 이렇게 안하고 새로운 아이를 메인 사육장에 넣게 되면 탈피도 전에 스트레스가 심해져서 폐사하는 경우도 많습니다. 오늘은 소라게 사육의 주의사항에 대해 말씀을 드렸습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다. 그럼 이만 영상 마치고 다음에 더 재미있는 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.